అపస్తులైనటువంటి పౌలు బయట ఉన్నప్పుడు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు ఆయన పలికినటువంటి ఒకే ఒక్క మాట నా బ్రతుకు మూలముగా నేను సరే నా చావు మూలముగా నేను సరే నా శరీర మందు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కనపరచబడాలి అన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కోసమే బ్రతికిన వాడు అపస్తులైన పౌలు క్రీస్తు లోక రక్షకుడు అని తెలియనప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దైవ కుమారుడైన మెస్సయ్య అని తెలియనప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఎదురు చూస్తున్నది యేసు క్రీస్తు ప్రభు రా కోసమే అని తెలియనప్పుడు ఆయన సంఘాన్ని హింసించిన మాట వాస్తవమే అవును ఒకప్పుడు సంఘాన్ని ఆయన చాలా హింసించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు పేరు చెబితే ఆ మనుషులను రాళ్లతో కొట్టి చంపించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభును ఆరాధించడానికి సంఘం ఒక చోట కూర్చొని ఉంటే వారిని చెరసాలలో పెట్టాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే వారి మీద దాడి చేశాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు సంబంధించినటువంటి వారు ఎవరు మిగలకూడదు అని కంకణం కట్టుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా నిలబడాలి అనుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా యవనస్తులను తయారు చేసుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా ప్రధాన యాజకుల దగ్గర పత్రికలు తీసుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు సంఘాన్ని నాశనం చేయాలని బలమైనటువంటి కంకణం కట్టుకున్నాడు సంకల్ప దీక్షతో బయలుదేరాడు కానీ ఒక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి క్రీస్తుకు ఎదురుగా నిలబడే వాడెవడు గెలవలేడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా ఏ ఆయుధము వర్తిలదు అనే విషయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఎదిరించాలని నిలబడేవాడు ఎంత గొప్పవాడైనా వాడి మూలి కోలాలకు ఎదురు తన్నేవాడు అన్న విషయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ముళ్ళు కర్రకు ఎదురు తనడం ఎవడి వల్ల కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు సంఘాన్ని యేసు క్రీస్తు స్వార్థని యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్షణ వాక్యాన్ని ఆపడం ఎవడి వల్ల కాదు అని అపస్తుడైన పౌలు తెలుసుకున్నాడు ఒకప్పుడు స్థఫన్న చంపిన పౌలే ఒకప్పుడు స్థఫన్న చంపుతుంటే వస్త్రాల దగ్గర కాపలాగా నిలవబడిన పౌలే ఆ తర్వాత కాలంలో స్థఫను ఇంటి వారికి బాప్ తీసుకొచ్చాడు ఏ యేసును గురించి వినడానికి ఇష్టపడలేదో ఏ యేసును గురించి మాట్లాడితే నచ్చలేదో ఏ యేసును గురించి సంఘం కట్టబడ్డం ఒప్పుకోలేదు ఆ యేసు గురించే ప్రకటించాడు ఆ యేసు గురించే సంఘాలు కట్టాడు ఆ యేసు గురించే ప్రపంచం అంతా తిరిగాడు అపస్తుడైన పౌలు పౌలు ఒక్కటే మాట అన్నాడు తెలియక చేస్తుని గనుక క్షమించబడుతుంది తెలియక చేస్తుని గనుక దేవుడు నా మీద కృప చూపించాడు ఒకప్పుడు హింసకుండు దోషకుండు హానికరుణైన నన్ను దేవుడు తన కృపను బట్టి తనకు అపస్తుడిగా ఉండడానికి అన్ని జనులకు అపస్తుడిగా ఉండడానికి నన్ను నియమించుకున్నాడని చెప్పాడు నా ప్రేమైనటువంటి సహోదరుడా నువ్వు జ్ఞాపకమచ్చుకో యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా క్రైస్తవ సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే ఏ ప్రభుత్వమైనా నిలబడలేదు ఏ అధికారమైనా నిలబడలేదు ఏ మతోన్మాద శక్తి అయినా నిలబడలేదు ఏ మత గుంపు అయినా నిలబడలేదు ఎందుకో తెలుసా మనుషులతో పోరాడువాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువే అధికారులతో పోరాడువాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువే శక్తులతో పోరాడువాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువే ఆయన నీకు తోడుగా ఉండగా నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు శ్రమలు వస్తాయా రాణి కష్టాలు వస్తాయా రాణి కన్నీళ్ళు వస్తాయా రాణి ఆస్తులు పోతున్నాయా పోని ఒంటి మీద దాడులు జరుగుతున్నాయా జరగని మందిరాలు కొలుస్తున్నారా కొలుచని పరిశుద్ధ గ్రంథాలు తగలబడుతున్నారా తగలబెట్టలే ప్రాణాలు తీస్తున్నారా తీయలే యేసు క్రీస్తు కోసం చావడానికి నువ్వు నేను ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉండాలి అవును మన బ్రతుకు వల్లైనా సరే మన చావు వల్లైనా సరే యేసు క్రీస్తు నామానికి మహిమ కలగాలి నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి క్రీస్తు మహిమ పరచబడాలి నీ పరిచరణ బట్టి నా పరిచరణ బట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు మహిమ పరచబడాలి దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియని జనాలు మనల్ని చూసినప్పుడు యేసు క్రీస్తు నమ్ముకున్న వారు ఎంత గొప్పగా బతుకుతున్నారని నిన్ను గురించి నన్ను గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంతేగాని నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి క్రీస్తుని అవమానించుకోవడం సాధ్యం నువ్వు బట్టి నన్ను బట్టి క్రైస్తవులు ఎలా ఉంటారా యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఇంత నీచంగా బ్రతుకుతారా అని అవమానించకూడదు సహోదరుడు మన ప్రవర్తన సరిగా ఉండాలి మన కంటి చూపు సరిగా ఉండాలి మనం మాట్లాడే తీరు సరిగా ఉండాలి మన ఆలోచన విధానం సరిగా ఉండాలి మనం ప్రవర్తించే తీరు సరిగా ఉండాలి మన జీవిత విధానం సరిగా ఉండాలి ఈరోజు లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదువురు వాళ్ళకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎవరో తెలియదు వాళ్ళకి తెలిసింది ఒకటే వారిలో ఉండి లోకంలో నుంచి వేరు చేయబడి మందిరానికి వస్తున్న నువ్వు నేనే వారు మన వైపే చూస్తూ ఉంటారు మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది రకరకాల సందర్భాల్లో మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నామన్న విషయాన్ని వారు చూస్తూ ఉంటారు మనల్ని బట్టే దేవున్నామో మయం పరచబడేలా ఈరోజు అనేక మంది నామకాత క్రైస్తవుల వల్ల యేసు క్రీస్తు నామం దూషించబడుతుంది ఈరోజు అనేక మంది దొంగ క్రైస్తవుల వల్ల అబద్ధ క్రైస్తవుల వల్ల అబద్ధ బోధకుల వల్ల అబద్ధ సేవకుల వల్ల యేసు క్రీస్తు నామం దూషించబడుతుంది అపస్తుడైన పౌలైతే 
నా బ్రతుకును బట్టైనా సరే నా చావును బట్టైనా సరే యేసుక్రీస్తు నా శరీరం ముందు కనపరచబడాలి అన్నాడు యేసుక్రీస్తు ముద్రలో ఆయన ధరించి ఉన్నాడు అపస్తులు అయిన పౌలు ఏమంటాడు తెలుసా క్రీస్తు శిరువశ్రమంలో పొందకుండా ఏమైనా మిగిలి పాయి ఉంటే వాటిని నేను పొందుతాను అన్నాడు శ్రమలు పొందడానికి నీకెందుకు భయం కష్టాలు పడ్డానికి మనకెందుకు భయం భూలోకమేమైనా మనకి శాశ్వతమా భూలోకమేమైనా మనకి స్థిర నివాసమా ఇది నిలవరమైన పట్టడమా మనకి పరలోకం ఉంది చావుకు మనం ఎందుకు భయపడతాం స్వార్తను ప్రకటిస్తే చంపేస్తాను ఎవడైనా అంటే నువ్వు భయపడద్దు స్వార్తను ప్రకటిస్తే దాడులు చేస్తా అంటే నువ్వు భయపడద్దు కరపత్రాలు పంచితే నిన్ను కొడతా అంటే నువ్వు భయపడద్దు యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తే నీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతుంటే నువ్వు భయపడద్దు ఏసు కోసం ముందు అడుగు ఎందుకో తెలుసా నీ బ్రతుకు వల్ల ఏసుకు భయ కలగాలి నశించిపోతున్న వారికి స్వార్త వెర్రితనంలాగా ఉంటుంది రక్షించబడే వారికి అది దేవుని శక్తి అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకో జీవితాలను మార్చగలిగిన శక్తి పెట్ట కథలకు లేదు జీవితాలను మార్చగలిగినటువంటి శక్తి నెట్టు కథలకు లేదు జీవితాలను మార్చగలిగిన శక్తి కట్టు కథలకు లేదు జీవితాలను మార్చగలిగిన శక్తి యేసు క్రీస్తు జీవిత చరిత్రకు మాత్రమే ఉంది యేసు క్రీస్తు మాటలకు మాత్రమే ఉంది ధైర్యంగా స్వార్థను ప్రకటించు అపస్తుడు నేను పౌరులు నిలవబడినట్లుగా నువ్వు నిలవబడు అపస్తుడు చెప్పినట్లుగా నువ్వు చెప్పు అరే బతికితే నా వల్ల దేవునికి మహిమ చచ్చిపోతే నా వల్ల దేవునికి మహిమ అని మాటలతోనే కాదు చేతుల్లో దాన్ని చూపెట్టు నువ్వే కాదు నేను నేనే కాదు యావ సంఘమంతో అయితే మాట మీద నిలబడదా క్రీస్తు రాకల కొరకు లోకాన్ని సిద్ధం చేద్దాం క్రీస్తు రాకల కొరకు యస్సు క్రీస్తు రాకల కొరకు ఈ లోకాన్ని సిద్ధం